بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اختار نهجه إلى يوم الدين وبعد أما كو حقيقة شكران زرزات زرمسيكي الله بولاويتو نسنبودي كم تكيا سالة نسلام نما مكوزي زي مويندي كيونغوزي وأمة متكوفو ودرجة كيبنزي ويتو متمي ويتو متمي ويتو متمي ويتو متمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Tena tunakaribisha wote waislam na wasokoo islam katika kipindi chetu cha dawa mitaani. Dawa mitaani e, lengo yake ni mbili. Lengo yake ni sisi waislam ndugu zetu wajue sisi tunaamini nini na sisi pia tujue wao wanaamini nini. Tunabadilishana fikra. Na leo tumefika hapa katika mitaa ya Dandora face face 4. Hapa tuko Dandora face 4. Wa mahlan wa marhaban bikum. Tunawakaribisha wakristo wasio kuwa wa Kristo, Waislam na wa, hata wakosa dini katika kipindi yetu hii ya dawa mitaani. Huwa tunatembea tukitaka kujua mawili matatu. Na tumekuja hapa kwa vijana wetu hawa wa garage, Mugaka. Na tuongee mawili matatu. Tunataka kujua hata mimi nikijua mawili matatu kwa upande huo naweza kuruka. Tena mkapata shekhe na ndevu hivi. Naona inakuwa ni mambo mazuri. Unaitwa nani? Naitwa Paul. Paul. Mm. Paulo na Sila waliomba Milango ya gereza ikafunguka. Paulo alikuwa mtu mkubwa katika Ukristo. Yeah. Paulo unashika risa gani? Mimi. <laughs> Catholic. Catholic. Yeah. Unashika ka Catholic? Mm -hmm. Na kaka na wewe pia? Mimi ni Catholic. Sema mtu hapa. Eh? Catholic. Catholic. Mm. Kaka habari? Habari. Nzuri sana. Na una wewe ni wapi? PCA. PCA. Asante nawe. Pentecost. Pentecost. Kwani Pentecost ilikuwa siku ya madini? PAG. Eh? PAG. PAG. Ah, karibuni. Hasa naona nianze na Katholiki. Nini wa Katholiki? Ah. Katika Katholiki kuna kuna jamaa moja. Mm. Ah, aliasi Katholiki. Katika hawa waliasi, hawa ma Protestant. Alipoasi aliandika kitabu, akaandika makosa 999 ya wa Katholiki. Mako, ma, 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 makosa yao. Mnaamini katika Katholiki kuna, kuna makosa? Makosa iko. Kila makosa. Hata kwa kwa mahali mahali. Hakukosa angi. Hakukosa angi. Uliza kulimbia makosa mawili ya Catholic. Wakatazi pombe. Pombe? Wame ibalishia jina. Wansema ni wai na zakuni watu. Wanaita divai. Eboro silewe. Kwa divai ni damu ya iso. Lakini ni pombe iyo. Ni pombe? Na mna kunyo na nakalisa. Sina ni akanisa. Wapigi marufuku. Wao ni kawe ni dhambi. Eh? Wao ni kawe ni dhambi. Na si wana drink na ni akanisa. Ina vadi uh, inapatia nanga lakini hiyo si pombe. Uriji kama ile ya, ya ba. Kuna mimi nimeenda pale, nimeenda pale London Distiller, pale South Sea. Nika nilipoingia pale nikapata kuna church wine. Kuna church? Church wine. Kwani nikisema church wine inabadilika ile pombe? Aje badilika ni jina ma, matamshi nimebadilisha lakini ni ile nikichukua pombe niandike Moscow wine. Kwani inabadilika maana? Hezi badilika. Sinabaki pombe? Ah. Kwani mnakunywa pombe kanisani? Si kanisani? Si tulipata watu wakifunywa. Wali hawakunywa kanisani. Kwani divine ni nini? Divine ni wine. Eh? <laughs> ni kama Na wine ni nini? <laughs> ni divine. <laughs> Ukisoma Ukisoma kitabu cha kitabu cha mwanzo 920 inasema hivi angalia ndio ujue hiyo divine ni pombe uwezi kuitetea kama alivyosema kaka hapa mkweli rafiki wa Mungu ukisoma 920 kitabu cha mwanzo Genesis chapter 9 verse 20 inasema Nuhu akawa mkulima akapanda mizabibu akanywa divai akalewa chapter 9 verse 20 na ndio hapa Nuhu no, akawa akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akao uchi katika aka a, umeruka hapa, aka akalewa akao uchi katika hema yake. Kumbe ukikunywa divai inafanya nini? Una lose control. Una uki lose control tutaita nini? Unafanya chochote. Eh? Si Ukiita kaburungo, ukaita tenten, ukaita kinini, kumi kumi itabadilika? <laughs> Hiyo ni kosa ya ngapi? Eh? Yeah. Ya kwanza. Hiyo ni kosa? Ya kosa ya pili Mko na masanamu katika kanisa ya Katholiki. Sanamu. Si waabudu ni ipitia Maria. Hebu mpishe yule kaka pale ndani kidogo. Kuja kaka. 
kuja hapa karibu angalia mkona 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 eh mkona kaka dogo sikia mkona sanamu ya maria eh sanamu ya maria iko na mkona eh bikira maria bikira maria eh mbona mnaeka masanamu hiyo si sanamu hiyo ni picha hiyo ni picha mungu anakubali picha picha nauliza hivi nikijenga mjengo wa mawe itakuwa ni picha ama ni sanamu hiyo hiyo si ni picha No, nikijenga mjengo wa mawe. Unajua maana ya sanamu? Nikijenga mjengo wa mawe kama ile iko pale Saint Teresa. Nikije e, kama ile adeni ni Hiyo ni sanamu. Umeiona? Kuna picha. Si sanamu. Kuna ile picha. Umeona pale Saint Teresa? Kama unaingia una, una branch pale pale Madhare unaingia Isli. Utaona nini? Kama unaenda 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 Parliament kushoto utaona nini? Hiyo ni ni sanamu. Sanamu Mungu anakubali. Eh? Akubali hii. Na mbona mnaweka? Si tulipata ikiwa hiyo ikiwa. Mbona fuata fuata tu? Si tulifuata kosa la tatu katika kanisa la Katoliki mnafanya. Mnafanya nyote. Kosa la tatu. Kuna mtu mnamuta baba? Eh kuna baba mtakatifu. Biblia inakubali? Eh ndio inakubali. Mtu kuitwa baba mtakatifu? Hebu tuangalie kama inakubali. Mathayo 23:9 ndio hapa Mathayo. Mathayo chapter 23 verse 9. Inasema wala msimuite. Wala msimuite. Hapa hapa. Wapi? Wala msimuite mtu baba duniani. Hebu rudia tena. Wala msimuite mtu baba duniani. Rudia tena. Maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Biblia inasema wala usimuite mtu baba wala <laughs> Na nyinyi mnamuita baba mtakatifu. Mnamkosaa au mnamnakosea? Tunakosea kulingana na Biblia. Makosa yangapi? <laughs> eh? Kuna sakramento mnakula mnasema ni mwili wa ba, ba, baba. Eh? Wa Yesu Kristo. Kwani mwili wa Yesu ulikuwa 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 container ngapi? <laughs> Najua yake Aishangi juu ni kitu ni hata Mungu mwenyewe zimeona. Sasa ni kitu hujui. Mungu anza kuwa na kitu kikombe moja na ishi miaka. Kwani Yesu ni Mungu? Si ni mwana wa Mungu. Umetoa wapi maneno? Tuna hiyo tunafundishwa. Andiko. Si tunafundishwa, niambiwa andiko lakini tunafundishwa. Ni vile utaweza fundisha huyu mtoto mimi ni baba yako. Ataishi akijua huyu ni baba yake. Ala! Kumbe nikimfundisha huyu mtoto wewe mimi ni baba yako. Hiyo tutosha without without evidence eh eh mimi mlifundisha bila ushahidi katoliki wanasema Yesu ni Mungu katoliki wanasema Yesu ni Mungu si mko na salamu maria eh salamu maria umejaa neema ah ah salamu maria umejaa neema bwana mtakatifu barikiwa kuliko wanawake wote mariamu mtakatifu mama wa Mungu Mungu ana mama mimi sijui. Sasa nikionyesha andiko Yesu anasema yeye sio mwana wa Mungu, mtaamini? Yesu anasema si mwana wa Mungu. Eh, mkiona? Mkiona mtalijenga. Hatuna kitu. Ah, mtalijenga kitu. Si tuko gara jeu. Eh, hamtanijenga. Cha Yohana, mimi nitawafundisha bure, sawa? Eh? Yohana chapter 1 verse Nathaniel akamjibu Rabbi We huu mwana wa Mungu sawa yeah. anaulizwa nani anaamza An mwana wa Mungu sawa eh huu e, mwana wa Mungu ndio mfalme wa Israeli swali ya pili sawa hmm. Yesu anajibu anasema nini akajibu akamwambia kwa sababu nilikuona kwa nilikuona chini ya mtini waamini utaona mambo makubwa kuliko haya sawa hmm. akawaambia nani anasema huyu wapi wapi anasema akawaambia ni nani wapi hapo hapa Mungu Ah ah. Akamwambia amini Yesu. Anawaambia amin amin sawa? Mm. Nawaambia mtaziona mbingu zimefunguka sawa? Mm. Na malaika wa Mungu akikoe na kushuka juu ya mwana? Mm. Wa Adam. Mwana wa Adam. Na aliulizwa kama ni mwana wa nani? Wa Mungu. Anajibu yeye ni mwana wa nani? Wa Adam. Kumbe Yesu sio mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Joseph na Mungu. Tutuamini ama tutupe? Wengi wanategemea na imani yao ya ya mtu dogo tuamini ama tuache eh inategemea imani ya mtu 
Ah, hii Biblia. Biblia inakutia imani ama wewe ndio unatia hii Biblia imani? Biblia, Biblia ni ni andiko imeandikwa tu na mtu. Eh? Ni andiko imeandikwa tu na mtu. Inategemea na imani yako. Wewe tuache mambo ya ku eh, Biblia. Adozi acha. Biblia. Kila mtu anakuja na 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 version yake na kutaini kwa nini tafakari yake. Hata ukija mwingine atakutafakaria tofauti. Asa ni mtu aamini venye anajua. Okay, sasa kabla sija 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 siaacha. Hoja sisi tunashangaa sana wa Kristo ndugu zetu. Wa Kristo 99% mnafuata maubiri. Hamsoni Biblia. Na Muislam anaanza kufundishwa wa Qur'ani akiwa na miaka sita Hata sio sita akiwa na miaka nne Ndio tunaanza kuwafundisha watoto nini? Asa wewe mtu mzima uko na miaka mingi lakini unaona nakuuliza ushahidi kuhusu Yesu ni mwana wa Mungu na niambia hujai kuona ufitu kama yeye unaamini imani tu. Yesu. Asa hapo umejibu aje? Unajielewa swali? Hebu kumbuka hapa. Ni hivi. Kwa mfano hata huyu Mugaka tulikuwa tunaongea kuhusu Yesu ni mwana wa Mungu. Mnasema ni imani tu? Yes, ni kama vile utamuita utamfundisha mtoto mimi ni baba yako akakuita baba 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 without evidence. Wewe unajua kitu ya kwanza sio jotelia Biblia maana nani? Oh. Mimi mwenyewe sijatelia Biblia maana nani? Mugaka. Sikio natelia maana nani? Najua. Eh. Ndio kweli. Eh ni ukweli. Kama hujafundishwa kutoka utotoni, umefundishwa ukiwa umeokoka ukiwa juu. Si unafuata vile uokofu ime nini imekuingia. Na kwa nini mnapuuza? Puuza nini yo? Haya kufuatilia kusoma. Si kila kitu na wakati. Hiyo wakati yake itafika. Sasa hivi sasa najua tunashukurika na mambo mengine kidogo. Hiyo haina maana. Iko na maana ndio. Lakini siku itafika. Hata watu wote wazalinga wa mwokoka. Mahali anabadilisha maisha. Hata mtu atakuwa mkora kesho kesho abadilike. Naona ikili imeandikwa imeandikwa nini hapa? Ask me about. Nataka mniulize kuhusu Uislamu. Sisi Uislamu tunaamini Yesu alikuwa Muislamu. Kwa mjibu wa Biblia Yesu alitawadha, aliingia msikitini, Yesu alikuwa anavaa kanzu ama ama uongo. Ni hivyo. Hata ile movie unaonesha Yesu amevaa nini? Kanzu. Sawa eh? Yesu alikuwa anavaa kanzu. Eh? Alikuwa na Eh? Labda alikuwa anavaa kanzu. Hata wale wamsulubisha alikuwa anavaa kanzu. Watu wa zamani walikuwa anavaa kanzu. Eh, wote. Ina maana ni nguo ya zamani. Si ni mkitambo lakini nimekuja kwa new fashion sasa. Sasa mpaka sasa hii watu wanavaa. Si ndio. Liki. Sasa unaona Yesu alikuwa anavaa kanzu, alikuwa na tawadha, alikuwa na swali msikitini, sawa? Mm. Eh? Yeah. Mbona imeandikwa na Biblia na nyinyi mnapinga? Aje kupinga? Yameandikwa mbona msifuate mkaingia msikitini mkatawadha kama Yesu? Si ndio nakwambia siku bado. Kila mtu anakuja ata make decision siku yake itafika. Imani ni ya Mungu ina siku. Mambo ya Mungu ina siku, lakini mtu ana changing siku yote. Yategemea na siku, siku ijafika. Mtu ajaamua maamuzi yake. Ulikuwa kwa muizi, umeamua kuokoka, uache uizi. Sasa nakwambia kila kitu na wakati, siku itafika. Mtu atajua ata ni sasa gani mbaya. Biblia inataka nyinyi muokoke muwe waislamu kwa sababu Yesu alikuwa na tawadha na swali msikitini. Hiyo siku ikifika mtajiunga na uislamu. Hii hiyo na itategemea itategemea na mtu kwenye anataka kukaa ni kama hii gari mimi nikitaka kukaa hapa mbele kidogo haya maneno tumeyasoma na biblia mko tayari kuyafuata sasa hii yenye tumesoma sasa hizi wa Yesu sio mwana wa Mungu tumepata kwa biblia imani ya katholiki iko na dosari nyingi muache hmm. tukasoma kuwa Yesu alikuwa muislamu kwa mko tayari mkayatekeleze mka Saizi tugeuke kuwa wakristo tuende kwa Uislamu kama Yesu kama Yesu Yesu alikuwa kwa dini moja alikuwa wa Mkristo umejifundisha wapi hiyo nime nimeishi nikijua hivyo kwa andiko gani andiko sijui lakini nimeishi nikijua hivyo bwana uliza hivi mgaka 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 alifurahisha wewe mgaka kwani nauliza hivi Kristo inatokana na neno nini Ukristo ni uokofu wako Ukristo originality inatoka wapi Yes, yes. Nikisema Christ ni dini ama ni jina? Christ. Hey. Christ ni jina. Eh? Yeah. Jina. Kumbe sio nini? Si dini. Na maana nyinyi hamna nini? Sisi. <laughs> Christ ni nini? Ni mwili ya Christ ni Jesus Christ. Christ ni jina nani? Ni ya ni ya Mungu. Sio nini? Eh? Si si dini. Si dini, si dini. Na maana nyinyi hamna nini? Dini. Na mtu ambaye kwamba hana dini kwa Mungu anakubalika? 
Kwa Mungu. Kwa Mungu inategemea. Kwa Mungu inategemea matendo yako na eh. yako na roho yako. Unataka uendi kanisa na Nani ulize, ni kuulize swali kidogo tu tutongee moja moja haya mungu akaanza nauliza swali sababu huwa naamini kanisa kanisa sasa kama tuseme ile ni nyumba inaitwa ni kanisa lakini kanisa mzuri ni roho yako kanisa ni mwili si mwili ni roho ni ni building ah umesema kanisa mzuri ni nini ni roho yangu kumbe kanisa mzuri ni roho yako eh Yesu anamwambia Petro katika 16 18 wewe ndio Petro na juu ya, ya, ya mwamba huu nitajenga Sijini mwamba nitajenga sawa eh. kumbe kanisa inajengwa Si ndio kanisa inachengwa Roho inajengwa Ah roho ijengwe Ah jamani roho inajengwa Ah hapana hapana Mimi naona inajengwa Ijengwe <laughs> Kujenga ni ile unatu Unasema roho ni kanisa eh. kanisa yako ni roho nzuri ina... tujenge <laughs> Uwezi jenga roho <laughs> Nataka kuuliza sasa tulize swali sisi waislamu. Tunaamini hata Yesu hajasulubiwa, hakuna ubatizo, hakuna uokovu. Kwa mjibu wa Biblia, Yesu hakusulubiwa. Kwa nini kila mtu anaona hata kila hata tangu Biblia Yesu alisulubiwa akasalatiwa, akabebeshwa msalaba. Wewe unaamini hivyo? Kabisa. Unaamini Biblia? Eh. Yeah. Nikikuoneza wa Biblia utaamini. Sasa hii ni simu. Leta Biblia. Leta Biblia. Leta Biblia. Utaki tu hii hii ni application. Ni application ya Biblia. Eh. Utaki ah nataka Biblia. Leta Biblia. Nifungulie wa Korinto wa kwanza. Eh. 15 15. Alafu kaka wa Pentecostal. Ah. Ilipofika ukisoma matendo mbili mbili inasema ilipofika siku ya Pentecostal. Mm. Ni siku ama ni dini? Ni siku. Na wewe umesema dini yako ni PSG. Eh? PSG. PSG mimi PSG. Pentecostal Assembly of God. Na tunaambiwa Pentecostal sio dini ni nini? Ni siku. Na maana na wewe pia hauna nini? Hauna dini. Sasa uko tayari kupokea dini? Hapana. Ah uko tayari? 15 15 Korinto wa kwanza msomee. Naam. Hebu 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 mungaka jisome mwenyewe. Najua wakisi wengi ni maprofesa. Nazi tungeonekana kuwa mashahidi wa uongo mbele ya Mungu. Amkufua amkufufua kama wavu hawakufufika. Isome Kiswahili. Wabi. Nasi anza nasi tungeonekana. Nasi tungeonekana kwa mashahidi wa uongo mbele ya Mungu. Kwa sababu. Kwa sababu tulimshuhudia. Mungu kwamba alimfufua Kristo ambaye hata haku wapi kwa bi? Hakumfufua kama wafu hawafufuki. Kristo naye iko wapi hapo? Afuliwe. Na kama Kristo na kama wafu hawafufuliwe Kristo naye iko wapi hapo? Na kama wafu hawa Kristo kama wafu fulii wapi Kristo ambaye ndio nimeshafa pita hapo kama wafu Kristo hakufufuka kama wafu hafufuki Kristo hakufufuka na makama Kristo hakufufuka imani yenu na kama Kristo hakufufuka imani yenu ni ya katika ni ni bure ni bure soma ni ni bure ah tuanze hapa mwanzo tuanze kutafsiri sawa eh nasi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo Sawa eh mbele ya Mungu. Mm. Sawa? Mm. Kwa hiyo tumemshuhudia Mungu alimfufua. Mungu alimfufua Kristo. Ambaye ambaye eh akumfufua. Kwa Pole pole, twende pole pole. Tunamshuhudia Mungu alimfufua Kristo ambaye ambaye akumfufua. Kumbe Mungu hakumfufua. Kristo. Kristo. Na wewe unaamini alikufa akafufuka? Ah, yeah. Biblia inasema haku akufufuka na wewe unaamini alifufuka tufuate biblia ama tukufuate wewe sasa <laughs> twende twende sasa inasema kama wafu kama wafu hawafufuki kama wafu hawafufuki unajua wafu eh yeah, wana wafu ni Gufa. kama maiti hawafufuki si maiti ni mtu ashakufa sawa wafu sawa ni wafu eh kristo kristo naye Kristo amesema hakufufuki ah hakufufuliwa kama wafu hawafufuki Kristo naye hakufufuka sawa eh wafu wanafufuka amesema wafu wafufuki babu yako amefufuka 
Bado hiyo hajafufuka. Alikufa. Yeah. Hajafufuka. Ah. Bibi inakupatia inakuambia kama wafu hawafufuki. Kristo. Una miaka ngapi? Naenda yanda kulinaini hivi. Miaka 29 na hujai kuona hata ndikwata moja. Sinakwambia ze siku baada ya kuwa kwa tetele kwa hivi kwa kwanza kwanza hata kama uko kwa tetele. Na maana hata ndiko moja ku kuhifadhi kujikinga naye kutembea naye aweza. Baada hiyo. Bai kuona umeikusikia pasta akitoa? Pasta. Anakuhubiria kwa hiyo ni kama Muislam mambo mengi nataka kujua tu kuhusu wakristo. Hii kipindi yetu ni dawa mitaani. Nzuri hmm. lakini ila Ukristo una mambo mengi. Vitu vingi tu nataka kujua. Nataka. Nzuri. Eh? Unaitwa nani? Caleb. Caleb Mkiso. Eh, eh Mkristo. Na shirika ni sagani. Ukumbu wa Roho Israeli. Eh? Ukumbu wa Roho Israeli. Ukumbu wa Roho Israeli. Ah. Tuna maswali mawili matatu. Eh. Labda kabla sijaanza kuuliza unge, ungekuwa na swali yote ungependa kuuliza waislam Asina swali la kuuliza na uko tayari niulize swali mbili tatu unaweza uliza swali ya kwanza eh yeah. Yesu mtoto wa Maria mnamjua eh yeah. Yesu namjua namjua nampenda nampenda alikuwa dini gani huyu Yesu Yesu ana dini eh yeah. Yesu ana dini ati ati Yesu akuwa na dini akuwa na dini eh yeah. na wewe uko na dini eh yeah, mimi niko naye Umetoa wapi? Uli ni 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 pata. Oh, uli oh, uli pata wapi kama ya ana dini? Dini Yesu si sijui gani? Ujui? Eh vile sahi dini ziko mingi hii. Na ukijua utafuata? Eh yeah, itafuata. Yohana 13:5 hebu shika hivi. Nishikie. Nishikie tu. Eh tuna tunafundishana, tunafundishana ala kun kisha akatia maji katika chombo akaanza kuyosha miguu ya wafasi na kutafuta ama nikusaidie yeah. kisha akatia maji katika chombo akaanza fani kuosha sawa eh maana akaanza kuwatawadha miguu sawa wafasi wake sawa na kuifuta kwa kitambaa alichojifunga ina maana Yesu alikuwa anafanya nini alikuwa anaosha miguu kutawadha sawa yes na waislamu wanafanya nini wanaotawala ni waislamu ama ni wakristo ni waislamu na maana Yesu alikuwa dini gani muislamu <laughs> na wewe unampenda nampenda ni sharti umfuata ama unampinga nitamfuata eh nitamfuata kwa tayari kutawala eh kama yeye eh ushahidi wa pili labda ni kuoneshe wewe unaabudu Mungu sio wewe unaabudu Mungu sio <laughs> yes unamwabudu kwa taratibu gani Unaimba, unasujudu, una ruka ruka ama una mabudu kwa taratibu gani? Kwa kuimba. Unaimba. Mungu anaimbiwa ama anaabudiwa? Eh? Anaabudiwa. Hebu tuangalie vile Yesu alikuwa anaabudu sawa. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
kwa sasa kwa sasa kwa sasa mpinga eh? sita mpinga kama hutampinga na maana wewe umekubali kukuwa nani eh muislam muislam utampinga hata mpinga uko tayari kukua lakini si kwa tukupe nafasi ya kufikiria eh eh umejionea ukweli kwanza eh mpeni muda tunazungumza mambo ya porojo ah eh ah umeona eh wewe uamuzi ni wako sawa eh Yesu sio dini. Nikisema Jesus Christ, Yesu Kristo. Kristo ni jina ama dini? Yesu sio dini. Nimesema Kristo ni dini ama ni jina? Ni jina la mtu kama wewe unazoitwa Muhammad. Oh, kumbe ni kama Muhammad. Kumbe wewe unazoitwa Muhammad. Kumbe Kristo ni jina? Ni jina. Sio nini? Ah, boda. Hiyo <laughs> maneno ndio lingumu sana hiyo. Hebu, hebu kaka. Hebu tulia, 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 tulia tu. Ume, nafikia ume, umefahamu ile ilikuwa namuuliza. Yes. Kristo ni jina ama dini? Dini. Eh? Kristo ni dini. Kristo ni jina ya Yesu ama ni dini? Kristo ni dini. Ni dini? Eh. Yeah. Nikisema Jesus Christ ni dini. Jina. Jina ya nani? Jina ya Yesu. Kumbe sio nini? Dini. Na nyinyi na nyinyi mmeshikilia mnasema ni nini? Dini. Ina maana nyinyi hamna nini? Hatuna dini. Na mtu ambaye kwamba hana dini kwa Mungu anakubalika? Aja kubalika. Unaonaje tukupe dini ya Yesu? Nikupe according to Bible. Tunapata kitu ya kwanza. Katika Biblia Yesu alikuwa anatawala, sawa? Yes. Eh? Yes. Umeiko na hiyo andiko ama nikuonesha? Sijawahi ona lakini mwae kusikia. Mwae kusikia. Yeah. Yesu anatawala. Sasa leo kama hujawahi kukuona naomba nishikie tu, nishikie hivi nikufungulie. Anasema yeye Anasikiana tu Yesu ala, Yesu amewahi tawala Yesu amewahi tawala lakini hajawahi ona andiko kama hiyo Abu Jibril naomba mtakatifu unaamini naamini Tano kitabu cha 13:5 inasema hivi uh, inasema hivi tano ndio hapa kisha katia maji katika bakuli sawa akaanza kuwaosha bimana kwa tawadhisha miguu sawa wafasi wake funga na maana Yesu alikuwa anafanya nini atawadha atawadha yeah. na wanaotawala ni waislamu ama ni wakristo waislamu pekee ina maana huyu alikuwa nani muislamu utamfuata ama utampinga utamfuata siwezi mpinga siwezi mpinga ya pili tunapata Yesu alikuwa anaingia msikitini sawa tunapa eh Nitakuonesha mpaka Uislamu ndani ya Biblia imejaa tu yule ndio hamsomi. Ah uh, ukisoma 4 kitabu cha Luka sawa 4:16 ndio hii hapa. Ah uh, akaenda Nazareti hapa alipoelelewa na siku ya Sabato akaingia wapi katika sinagogi sawa? Yes. Sawa? Yes. Sinagogi waandishi wa Biblia katika maneno magumu wanatafsiria sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Walikosea ama wako sawa? Sinagogi wanatutafsiria waliwaandika Biblia katika maneno magumu. Sinagogi maana yake msikiti wa Wayahudi. Walikosea ama wanasema sawa? Wanasema ukweli. Wale hawakukosea. Hawakukosea. Yes. Na maana Yesu alikuwa anaingia wapi? Msikitini. Na kabla ya kuingia msikitini alikuwa anafanya nini? Tawadha. Na wanaofanya hii ibada ni kila nani? Waislamu. Utajiunga. Utaji, utajiunga na Yesu ama utaendelea kumpinga? Kwanza unajua maana ya Uislamu? Uislamu ni dini. Maana yake unajua? Nadhani nikuoneshe maana ya Uislamu ndani ya Biblia. Imeandikwa Biblia ya Kiafrika, ashika. Nikuoneshe maana ya Uislamu. Nini maana ya Uislamu? Uislamu maana yake tunaipata hapa kidogo tu maana uislamu uislamu hebu nisome hii ni biblia ni wakristo wameandika uislamu ni neno kiarabu linalomaanisha kuimisha kwa mapenzi ya Mungu imani ya 
kidini ya Uislamu inayojumuisha imani katika Allah. Muone. Hao ni wakilisi wameandika, hii ni Biblia. Wamea, wanaandika maana ya Uislamu. Uislamu neno la Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu, sawa? Kwa hiyo ukisilimu unajisalimisha kwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Unataka umpokea Yesu na Mungu? Kwa hiyo Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. I, ya tatu labda nikuulize ndio nikupatie nafasi uende. Unamjua Muhammad? Namjua. Njasikia. Umesoma umemsoma Muhammad ni nani? Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni mtume. Ni mtume. Wa nani? Wa Mungu. Sasa ukijiunga na Uislamu kitu ya kwanza tunakutamkisha unamkubali Mungu, ya pili unakubali Muhammad ni mtume wake na Yesu ni mtume wake. Bas. Kwa tayari kutamka maneno. Kwa tayari lakini niko tayari mimi. Sipii. Si kwa kabisa kwa roho yako. Ni roho yangu kabisa. Bila kulazimishwa na mtu. Anishikia hapa kidogo hapa Jibril. Inua hii kidole moja hii. Hii kidole moja ya shahada. Hii. Alafu angalia kama roho. Utasema nyuma yangu. Yes. Sema ashhadu ashhadu an la Allah ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad rasulu rasul Allah Allah Sema nimekiri kwa moyo nimekiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi hapana mola hapana mola apasae apasae kuabudiwa kuabudiwa kwa haki kwa haki ila Mungu mmoja ila Mungu mmoja nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kusema kwa ulimi na kusema kwa ulimi hakika hakika Muhammad Muhammad ni mtume ni mtume kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kusema kwa ulimi na Yesu ni mtume ni mtume kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu Yesu sio Mungu Yesu sio Mungu wala sio mwana wa Mungu wala sio mwana wa Mungu nimekiri nimekiri na kuamini na kuamini Allahu Akbar takbir Akbar umekuwa Muislam. Katika Uislamu tuna majina mazuri mazuri. Jina yote utapewa kwa mfano Hassan ni mtu mzuri. Muhammad ni mtu mwenye matendo mazuri. Abdullah ni ina maana mja wa Mungu. Sawa eh? Katika... <laughs> Nataka kujua jina. Eh. <laughs> 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 hikma. Na ukimwona mzee kama huyu lazima atakuwa na hikma nyingi. Lakini mimi namuona ni mkikuyu, wazee wa Kikuyu walikuwa na wakimwabudu Mungu zamani. Eh, walikuwa naenda mli, katika mlima wa Mugumo eh, wanavua viatu wanaelekea mlima ni kweli mlima Kenya hiyo ni, ni, ni kweli walikuwa ki, wanatoa kiatu viatu huwezi ingia ukioba na viatu leo mnaingia kanisani na kiatu na hiyo sio bora ni, ni vizuri nasema si bora Asante. zamani wazee wa Mugumo wale wazee walikuwa waingiani na wamama wa Wamama walikuwa na kando hiyo ni kweli walikuwa na wanawake wamama wanaswali wana kando na wazee eh, na wazee wanakaa kando leo leo mambo imevinduka wanavaa mpaka mini skirt <laughs> <laughs> mzee uka 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 alafu ya tatu ya tatu zamani wazee wa, wale wazee wa zamani wale wake wewe anayefaa kusujudiwa ni nani Mungu peke yake Yesu anaambia nenda zako shetani kwa maana anayefaa kusujudiwa ni nani ni Mungu. Ina maana Yesu akimwabudu Mungu alikuwa anafanya nini? Ana shu. Homa yako sujudu. Ah, ni mimi. Kusujudu unajua maana yake? Unapigana magoti ama unasujudu? Na na inamisha kichwa. Kuinamisha? Yeah. Kuinamisha sio kusujudu. Magoti mbona hiyo kupiga? Kupiga magoti sio kumwabudu Mungu. Ni kufikisha uso wapi? chini kwa mchanga. Wanaofikisha uso chini ni Waislamu ama ni Wakristo? Waislamu. Na Yesu anafikisha uso wapi? Kwa mchanga. Ina maana yeye alikuwa nani? Muislamu. Na wewe mzee utampinga Yesu? Sitompinga. Eh? Sitompinga. Utajiunga? Kwa Muislamu maneno mawili umfuate Yesu. Sio leo. Eh? Sio leo. Lakini umeona? Nimeona. Umeona Yesu alikuwa Muislamu. Mm. Eh? Tumesoma Biblia. Hiyo <laughs> ni maandiko bila ndio. Maandiko matakatifu. Ama yeah. ni ya uongo. Ni ya matakatifu. Yanasema ukweli. Ni ukweli. Utafikiria kuhusu hiyo. 
tutafikiria. Swali ya pili sisi wa Islam tunajaribu kuona Yesu ni tunaolanga mna 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 mnahubiri mkisema Yesu ni mwana wa Mungu. Hmm. Eh? Tunasema hivyo. Na nani ya Biblia hakuna imani kama hiyo? Mlitoa wapi? Hiyo ndio tunafundishwa. Mnafundishwa kodi mtu Bible ama ni imani tu? Ni imani hata imani. Eh? Ni imani. Sasa wewe unaamini kitu hakuna na Biblia? Yeye anataka tumekuja nje mtusaidie na andiko Yesu ni mwana wa Mungu mtusaidie dada habari Yaani mnakataka na tunataka kujua kwa sababu tunashangaa ni ni mwana wa Mungu lakini according to Bible hakuna sijawahi kuona verse utatusaidia uh, sina sina mahali ya kumsaidia Kwani mzee hiyo miaka yote si wewe uko na kama miaka kama sabini Sikubuki kwa Biblia ni wapi? Umefika 70. Ah bado. 60. 60. 60. Mm. Yeye miaka 60 yote ulikuwa unafunzwa, hujawahi kupatiwa andiko? Nimewahi. Naomba nione leo. Ama Eh? Sio. Mimi naitwa Samuel. Sam. Eh, uh, Tieng. Sam Kriso. Uh, yeah. Eh, ya. Eh? Uh, dada. Irene. Irene. Eh. Uh. Wacha kuhepa. Usiepe Irene. Usikia Sam hapa tunaongea tu vizuri. Sam. <laughs> Sam, sote ni watu sote ni watu moja. Mm. Sote ni bini Adam. Mm. Baba yetu ni mmoja. Ndio. Mama yetu mmoja tu. Sio sote tunafuanana? Eh. Yeah. Mati uko pale pale pua pale pale. <laughs> Tafauti ni kidogo tu. Leo Islam tumetoka nje. Mhm. Mm Tumetaka kujua vitu viwili. Mhm. Kuna huyo mnamuita Yesu mtoto wa Maria. Mhm. Eh? kujua dini yake ilikuwa ni dini gani? Mm. Alikuwa na shiriki dini gani huyo? Ama alifunza dini gani huyo Yesu mtoto wa Maria? Yesu mwenyewe. Yeah. Sasa si kulingana na maandiko anasema kuwa nini? Kitambo before hizi nini zote zikuwe maana huyu Muslim ni kumaanisha kujisalimisha mbele ya Mungu, kitu kama hiyo. Sasa nasikia kuwa sasa kitambo tu ilikuwa wewe kama ni Muslim na maanisha kuwa ushajisalimisha, kitu kama hiyo. Ime hata hiyo kwa Biblia kujisalimisha hebu nishikie kidogo lakini sasa tu niko na haraka rafiki tutamaliza tu dakika mbili alafu uta ah ndio hii hapa maana ya uislamu maana ya uislamu ndio hii hapa nisome sasa si ni vile niko na haraka rafiki nisome tu hapa sasa si inasema neno la kiarabu linalomaanisha uislamu neno la kiarabu inalolimaanisha kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu imani na kidini na ya Uislamu katika Allah katika Allah Asante Hiyo tafsiri ni wa Kristo ametuandikia mm. Sawa Ndio Si ni Biblia hii yeah. Ametuandikia Uislamu neno la Kiarabu mm. nalo maanisha kujisalimisha kwa nani Mungu Wewe ukiona ukiona Uislamu inamaanisha kujisalimisha kwa nani Mungu Na Ukristo Ukristo pia ni kwa Mungu tu. Ha? Kwa Mungu pia. Kristo ni jina ama ni dini? <laughs> si ni dini baada ya Yesu. Hebu niweke sawa Christ. Yeah. Is it a name or a religion? Christ. Oh. Si it's a name. Eh? It's a name. Kumbe ni jina? Ndio. Sio nini? Baada ya nini? Baada ya si religion. Na ina maana nyinyi mko na jina hamna nini? kiaje Christ ni jina eh yeah. Kristo ni jina eh yeah. ina maana nyinyi mmeshika jina hamna nini <laughs> dini ama na mtu ambaye kwamba hana dini kwa Mungu atakubalika sasa si hapo italingana na matendo yake yenye amekuwa akifanya huko dunia Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, ni furaha tena eh, kwamba eh, tumetembelea leo mtaa wa Dandora Face 4 uh, tukiwa kwa wakati baada la asiri na tumepata ndugu yetu hapa mmoja ambaye nataka tuujiane naye kuhusu imani japokuwa sisi e, ni waislamu na sote ni wa Kenya na kuna ndugu zetu pia ni wa Kristo na sote tuna imani kwamba tumetoka katika baba mmoja ambaye ni Adamu lakini sasa imani zinakuwa ni tofauti sasa nataka tujue kwamba imani hizi ni kwa nini zinatofautiana japokuwa kila mtu analia kwamba lazima apate ufalme wa mbinguni kama ni muislamu nataka nipate ufalme wa mbinguni mkristo pia apate ufalme wa mbinguni so leo E, tumepata tumempata ndugu yetu mmoja anaitwa 
eh, machara lakini mwenyewe itabidi atu, atueleze vizuri kwa majina yake kamili na imani yake ili tuweze ku maji pamoja tujue kwamba ni njia gani ambayo itakuwa ni ya sawa ndugu yangu mimi naitwa Felix Macharia Mwangi unaitwa Felix Macharia Mwangi mimi naitwa Muhammad Hassan mimi ni Muislamu wewe mimi ni Mkristo kwa dhehebu gani ya Catholic Catholic Roman Catholic ndio 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 uh, ambao maku, makao makuu iko wapi makao makuu iko hapa Toto ABP uh, iko Vatican oh kuhusu ngambo yani eh, makao makuu makao makuu ya Roman Catholic iko Vatican Rome ah ndio sawa Eh ni nini imekufanya umekuwa eh, mkristo wa Roman Catholic? Mimi nilizaliwa na hiyo kadini. Umezaliwa kwa hiyo dini. Kwa hivyo kuingiza ni wazazi. wazazi. Lakini mwenyewe uliposoma ukapata niko hapo hapo tu. Uliposoma, uliposoma ukapata kwamba ni dini ya sawa? Sijaona ubaya wake. Unaona ubaya wake. Thibitisha kwamba ni ya sawa. Sasa unajua kuna vile unaweza ona mambo ile inaendelea mbele katika kanisa. Mimi mi, mi, kwa mfano naweza kuambia mimi ni Muislamu na mimi nimezaliwa nikiwa Muislamu. Sawa? Na ukiniambia nidhibitishe kwamba Uislamu ndio dini ya haki hata kwenye Biblia nitakudhibitishia. Sawa? Na kuwafuata mitume wote hasa ule mtume ambao unamwamini ambaye ni mtume nani? Yeah, bwana Yesu. Bwana Yesu. Ambao bwana Yesu alikuwa ni Muislamu. Ndio nakubali. Unakubali kwamba Yesu alikuwa Muislamu? Na wewe? Nami ni Mkristo. Kwa Unapenda Bwana Yesu inabidi ufanye nini? Na muandama. Unamfuata. Yesu anasema katika Mathayo 11:29, "Jitieni nyira yangu na mjifunze kwangu." Ni kweli? Ni kweli. Sasa ili wewe upate uzima wa milele, inafaa ufanye nini? Nifuate mambo yake. Ufuate mambo yake. Hivi sasa unafuata? Ndio, kwa vile obviously najua kati kwa vile ni, ni, ni mtume Mimi naenda kulingana vile ni mtume nafuata mambo yake. Yesu umesema alikuwa Muislamu, ni kweli? Ndio. Na wewe? Mimi ni Mkristo. Uislamu na Ukristo ni sawa? Si sawa. Si sawa. Kwa hivyo ikiwa Yesu alikuwa ni Muislamu na wewe inafaa ili umfuate Bwana Yesu inafaa na wewe kuwa nani? Wewe Muislamu. Wewe Muislamu. Unasemaje kuhusu hiyo? Sijaamua kwa sasa. <laughs> Ujaamua kwa sasa. Kwa nini ujaamua kwa sasa? Unampenda Bwana Yesu? Nampenda kabisa. Nataka tusome kwenye Biblia maandiko mengine, sawa? Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake kufanya nini? Kutawadha. Sawa? Yahya. Ebu ebu Mfungulie Yohana 13 kutawadha. 13:5. 13:5 kutawadha. Utapata tu hapa. Itaonesha Yohana 13:5. Ndio. Sema hivi a uh, kisha katia maji katika kisha katia hii tano ndio kisha katia maji katika bakuli akaanza kuwaosha miguu unaona imeandikwa kuosha naiona kuosha miguu na kuifuta katika ile kitambaa alichojifunga inaendelea sita inasema alipokuwa eh, alipokuja kwa Simioni Petro huyo akamwambia bwana wewe wataka kuniosha mimi mi, miguu Yesu akajibu akamwambia sasa huelewi nalofanya mimi lakini baadaye utalifahamu Petro akamwambia wewe huniosi miguu mimi hata kidogo Yesu akamjibu nisipo kuosha huna shirika nami Simeone Petro akamwambia bwana si miguu yangu tu na hata mikono yangu na kichwa changu Sasa ndugu yangu kwa mujibu wa ile andiko ambayo inaandikwa la Biblia kati ya Wakristo na Waislamu wanamfuata bwana Yesu katika kitendo cha kuosha miguu na uso na kichwa ni kina nani Waislamu kwa hivyo ili wewe upate uzima wa milele na umfuate Yesu inafaa ufanye nini? Nitawadha. Unatawadha? Bwana. Kwa nini? <laughs> ina maana wewe unampinga Bwana Yesu sio? Sasa tunampinga. Kama hutawadhi ina maana hauna shirika na nani? Petro alipo alipokataa kutawadha na Bwana Yesu. Yesu alimwambia namna gani? Aka. Petro huyo ndio alisema hivyo alimkana kwa hivyo petro alimkana bwana yesu sio na petro na miziko wapi ni ni misri ama ni wapi ah vertical vertical petro ameziko wapi vertical ambapo ndio makao makuu ya nini ya catholic na yesu alimuita yeye petro nani <laughs> kumuita kuhusu petro alimuita yesu alimuita bwana petro nani Shetani. Shetani kwa kajua kwa alikuwa vile alimkana. Kwa vile alimkana. 
na Yesu akasema juu ya mwamba huu itajengwa nini kanisa juu kwa hivyo kaburi la bwana petro liko wapi huko vatican vatican ambayo ndio makao makuu ya nini ya uh, catholic ah. roman catholic ambayo ndio makao makuu ya nini mari <laughs> Hapana kwa, kwa, kwa sababu wapenzi ndugu yangu kanisa yes, ilitoka hapo juu. Uh, uh, kanisa ilikuwa vile ilitoka hapo juu. Ilitoka hapo juu. Sasa ikiwa Sasa ikiwa ikiwa Yesu ikiwa Petro alimpinga bwana Yesu. Ina maana Petro si, si mshiriki wa nani? Wa Yesu. Na wewe unaposhindwa kutawadha, ina maana wewe ni mshiriki wa nani? Wa Petro. Si mshiriki wa nani? Wa Yesu. Utapata uzima wa milele? Siwezi pata. Sawa. Kuna 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 swala lingine nataka nikuletee. Hebu fungua Yohana 17 tatu. Angalia imani ya Bwana Yesu. 17 tatu. Ah na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo ule mtuma. Ili wewe upate uzima wa milele inafaa umkiri Yesu kama nani? Kumti. Ah, umkiri Bwana Yesu kama nani? Mtume. Kama mtume? wa Mungu sio? Hivyo. Na wewe unamkiri Yesu kama nani? Mtume. Hivi sasa unamkiri Yesu kama nani? Yaani kumkiri kivipi? Yaani unamkubali Bwana Yesu kama nani? Kama mtume. Kama mtume. Kwa hivyo kwa kwao Yesu ni mtume wa nani? Wa Petro. Kwa kwao wewe Yesu ni mtume wa nani? Hata sakrana bwana. Wa Islam. Eh? Wa Islam. Aa. Yesu ni mtume wa Mungu. Yesu mwenyewe anasema katika andiko na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ulifu. Sasa hiyo ndio imani ya Waislamu. Waislamu wanaamini kwamba Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. Na ndio unaona matendo yote ambayo Yesu alifundisha Waislamu wanafata lakini Wakristo hawafuati. Ina maana kati ya Waislamu na Wakristo nani mpinga Yesu? Mkristo. Kristo. Kristo. 